ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு வந்து என்னோட விளாக் ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மார்னிங் நான் இப்போது பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் எல்லாமே ரெடி பண்ண போகிறேன் இது வந்து நான் நேற்று நைட்டே வந்து பாதாம் கொஞ்சம் ஊற வச்சுருந்தேன் பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு பருப்புருண்டை குழம்பு வந்து பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கப்பில் வந்து அரை கப்பு கடலை பருப்பு கால் கப்பு பாசிப்பருப்பு கால் கப்பு தோரம் பருப்பு இது மூணும் ஊற வச்சுட்டேன் நேற்று நைட்டே இன்னைக்கு லன்ச் நான் யாருக்கும் பேக் பண்ண போறது இல்லை பட் இருந்தாலும் காலையிலே வந்து நான் லன்ச் ரெடி பண்ணிவிட போறேன் இப்போ வந்து குழம்புக்கு அதுக்கப்புறம் ஊத்தப்பம் சேர்ப்பறேன் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அதுக்கு தேவையான தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நேற்று ஆஃபரில் வாங்கியிருந்தேன் இந்த கீரை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த பேபி ஸ்பீனாச்சு வந்து கூட் கூட்டு மசியல் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ நான் இதை வந்து கூட்டு பண்ண போகிறேன் தொட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு கூட்டு பண்ண போகிறேன் ஸோ சைடில் வந்து பால் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஸோ டே கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு காஃபி இல்லைன்னா என்னால் முடியவே முடியாது ஸோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீரை கூட்டு பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சோண்டு பாசிப்பருப்பு வேக வைக்க போகிறேன் நிறைய போட போகிறது இல்லை கொஞ்சம் தான் ஏன்னா நிறைய போட்டால் பருப்பு கூட்டு மாதிரி நம்மளுக்கு ஆகிடும் இது வந்து கொஞ்சம் இந்த திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக கொஞ்சோண்டு பருப்பு வேக வைக்க போகிறேன் தனியாக இதை ஒரு ரெண்டு டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வேக வச்சுருவேன் ரெடி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் ஊத்துப்பத்துக்கு வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு க்ரீன் சட்னி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கொஞ்சம் பூண்டு உப்பு தேவையான அளவு போட்டு அரைச்சிட்டா சூப்பராக சட்னி ரெடி ஆகிடும் நம்ம காரம் நிறைய வேணும்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் கேரட் எதுக்குன்னா என் பொண்ணுக்கு கேரட் தோசை பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தான் தேங்காய் புளி குழம்புக்காக ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் என் பொண்ணுக்கு வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ரொம்ப சங்கியாக இந்த ஊத்தப்பம்லாம் வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் போட்டதெல்லாம் அவள் பிடிக்காது சாப்பிட மாட்டா ஸோ அவளுக்கு வந்து நான் தனியாக இந்த கேரட்டை அரைச்சி இட்லி மாவோட கலந்து அதை தோசையாக சுட்டு கொடுத்துருவேன் சம்டைம்ஸ் கீரையும் அதே மாதிரி அரைச்சி தோசை மாவில் போட்டு செஞ்சு கொடுத்துருவேன் அது ரொம்ப ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டு இருக்காது அவளுக்கு வந்து தோசை ரொம்ப பிடிக்குன்றதுனால ஈஸியாக சாப்பிட்ருவா பட் என்னென்னா இந்த தோசை வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கிறிஸ்பியாக கிடைக்காது கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் இருக்கும் இந்த கேரட் ஆட் பண்ணுறதுனால பட் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கூலுக்கு சாப்பிட்டு போகிறதுக்கு சாஃப்டாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு கேரட்டை சரியாக அறப்படலை ஸோ நான் அதை மட்டும் தனியாக எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மிக்சியே அப்படியே சும்மா கழுவிட்டு அதில் வந்து சட்னி அரைச்சிடுவேன் இப்போ வந்து ஊத்தப்பத்துக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை வெங்காயம் கட் பண்ணால் போதும் எனக்கு என் பையனுக்கு அப்புறம் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் மூணு பேருக்கும் வந்து இவ்வளோ வெங்காயம் கட் பண்ணால் போதும் கேரட் கூட போடலாம் பட் அது ஒரு மாதிரி ஸ்வீட் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அதனால் நான் எப்பயுமே கேரட் போட மாட்டேன் ஊத்தப்பத்துக்கு தக்காளி வந்து எப்பயுமே சீடெல்லாம் எடுத்துருவேன் சாலட் பண்ணாலும் சரி இந்த மாதிரி ஊத்தப்பம் இது மாதிரி பண்ணாலும் டோஸ்ட் பண்ணால் சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருவேன் குழம்பு போடும்போது மோஸ்ட்லி அப்படியே கட் பண்ணி போட்டுருவேன் நெக்ஸ்ட்டு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் எடுத்து அதையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெடி பண்ணி ஸோ இப்போ என் பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் காஃபி போட்டு குடிச்சிட்டோம் இது வந்து என் பசங்களுக்கு வந்து சாக்லேட் மில்க் ரெடி பண்ணுறதுக்காக பால் கா காய்ச்சிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து சட்னிக்கு சட்னி அரைக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பச்சை மிளகாய் இஞ்சி புளி அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து கொத்தமல்லி தேங்காய் போட்டால் நல்லா அந்த பச்சை மிளகாவில் நல்லா அரைப்படும் 
இதுல வந்து கொஞ்சம் உடச்சுக்களை சேர்க்கணும் ஆக்சுவலி அது வந்து இல்லை என்கிட்ட உடச்சுக்களை தீர்ந்துருச்சுன்றதுனால சும்மா ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்கும் சட்னி டேஸ்ட்டும் நல்லா தான் இருக்கும் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் தெரியாது ஸோ இதை நல்லா அரைச்சிட்டேன் சட்னி இப்போ அடுத்து இதை வந்து தாளிக்க போகிறேன் கடுகு கருவேப்பில போட்டு தாளிச்சிருக்கேன் இப்போ சட்னிய உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ தாளிச்சு அது நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸ்டவ்வை ஏன்னா தேங்காய் சட்னிலாம் எப்பயுமே ஸ்டவ் ஆன்ல இருக்கும்போது அதில் ஊற்றக்கூடாது சூடாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூளும் ஆட் பண்ணிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதுக்கப்புறம் அந்த சட்னி அதில் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்டான ஒரு கிரீன் சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து ஊத்தப்பம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் திக்கான இட்லி மாவு இட்லி மாவுக்கும் தோசை மாவுக்கும் நடுவில் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் மாவு அது அப்படியே ஒரு கரண்டி திக்காக ஊற்றிட்டு அது மேலே வந்து வெங்காயம் தக்காளி கொட்டமல்லி இது கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத நல்லா மிக்ஸ் பண்ணது மிக்ஸ் பண்ணி தூவி விட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ இதில் வந்து சுற்றி கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விட்டோன்னா நல்லா மேலேலாம் வெந்துடும் ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இதை வந்து லைட்டாக நான் ஒரு 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 நிமிஷம் இந்த திருப்பி போடுவேன் ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்க மாட்டேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் வச்சா போதும் அது வந்து ரொம்ப பச்சையாக இல்லாமல் அந்த தக்காளி வெங்காயம்லாம் கொஞ்சம் நல்லா அது குக் ஆகிருக்கும் ரோஸ்ட் ஆகிருக்கும் நல்ல வாசனை கிடைக்கும் நம்ம திருப்பி போட்டோன்னா அந்த வெங்காய வாசனை நல்லா இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என் பையன் தான் கிளம்புவான் எப்பயுமே ஸ்கூலுக்கு அவனுக்கு காலையிலே ஃபஸ்ட்டு அவன் தான் கிளம்புவான் அவனுக்கு தான் இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எப்பயுமே வந்து காலையில் பசங்க வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சோஃபாலேயே உட்காந்து சாப்பிட்ருவாங்க டைனிங் டேபிளில் உட்கார மாட்டாங்க அடுத்து வந்து இந்த பாதம் ஊற வச்ச பாதாம் வந்து தோலை உரிச்சு அதில் வந்து ஒரு ஆறு பாதாம் அந் ஆறு பாதாம் மட்டும் என் பையனுக்கு கொடுக்குறேன் என் பையன் வந்து செகண்டரி ஸ்கூல் போகிறான்றதுனால அவன் லன்ச்லாம் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டான் கேன்டீன்லேயே வந்து அவனுக்கு ஃபுட்டு கிடைக்கும் பிரேக்குக்கு அங்கே சாப்பிட்டு லன்ச்சுக்கு மத்தியானம் வீட்டுக்கு வந்துடுவான் ரெண்டு மணிக்கு வந்துடுவான் இது வந்து நெக்ஸ்ட் என் பொண்ணுக்கு கேரட் தோசை சுட்டுட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் அது சரியாக அறப்படாமல் கொஞ்சம் அது குட்டி குட்டியாக பீசஸாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் அதுவும் அவளுக்கு பிடிக்கும் அது அப்படியே சாப்பிட்ருவா இது வந்து அந்த அளவுக்கு கேரட் போடுறதுனால ஸ்வீட்டாலாம் இருக்காது தோசை நல்லா இருக்கும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் ஸோ ஒரு வெஜிடபிள் சாப்பிட்டா மாதிரியும் இருக்கும் வெறும் தோசையாக இல்லாமல் ஸோ அவளுக்கும் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துருவேன் நெக்ஸ்ட்டு அவள் கிளம்புவா ஸ்கூலுக்கு இப்போ என் பொண்ணுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் மட்டும் கொடுத்து அனுப்புவா அவளும் மத்தியானம் வீட்டுக்கு வந்து தான் லஞ்சு சாப்பிடுவா இது வந்து ஒரு ஹோல் மீல் பிரெட்டு வித் க்ரீமோடு இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கிரேப்ஸ் இதுதான் அவள் ஸ்நாக்குக்கு பேக் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துட்டு அவங்க யூனிஃபார்ம் கொஞ்சம் அயன் பண்ண வேண்டியிருந்தது இருந்தது ஏன்னா முந்தானால் நைட்டு பண்ணுவேன் மோஸ்ட்லி சில டைம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டயர்டாக இருக்கும் அப்படின்னா படுத்துருவேன் காலையில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
இப்போ அவங்க சாப்பிட்றதுக்குள்ளேயே இதை அயன் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் ஸோ எல்லா ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிட்ட பிறகு நானும் குளிச்சுட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து லஞ்சுக்கு ரெடி பண்ணுறேன் கண்டினியூ பண்ணுறேன் உருண்டை குழம்புக்கு தேவையான தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு இப்போ பருப்புக்கு வந்து அரைக்க போகிறோம் இதை வந்து நல்லா குற குறப்பா அதோட வந்து சோம்பும் காஞ்ச மிளகாவும் சேர்த்து அரைக்க போகிறேன் இப்போ சட்னி அரைச்சா அதே மிக்சியிலே போட்டு நான் இந்த உருண்டை உருண்டை செய்கிறதுக்கு தேவையான பருப்பை வந்து அரைக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு காஞ்ச மிளகாய் சோம்பியும் போட்டுவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து நம்ம இந்த பருப்பு போட்டு அரைச்சோன்னா நல்லா மிளகாலாம் நல்லா அரைப்பட்டுருக்கோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் குற குறப்பாக தண்ணி கம்மியாக கெட்டியாக அரைக்கணும் அப்போதான் நம்ம உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து பூண்டு வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுவும் வெங்காயம் கொஞ்சமும் சேர்க்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்க போகிறேன் அப்போ தான் வந்து அந்த உருண்டை வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு டேஸ்ட் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் குழம்புல இந்த பூண்டு வந்து பொடியாக கட் பண்ணி சேர்க்கறது வந்து ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த உருண்டைக்கு வந்து முருங்கைக்கீரை இருந்ததுன்னா அதுவுமே நம்ம கொஞ்சம் இதில் போட்டு நல்லா பசைஞ்சு உருண்டி போட்டோன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் முருங்கைக்கீரை இல்லை என்கிட்ட அதனால் நான் அப்படியே ஜஸ்ட்டு பிளெயினாகவே பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் நல்லா உருண்டுறதுக்கு நல்லா வரணும் அந்த மாவு இப்போ குழம்பு தாளிக்கிறேன் நான் இதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தாளித்தா நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஃப்ளேவர் எல்லாமே கடுகு உளுத்தம்பருப்பு அந்த ஜீரகம்னு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு தாளிப்பு இது இருக்கும் அதுதான் போட்டு தாளிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஆஸ் யூஷுவல் காரக்குழம்புக்கு போடுற மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில்லை அதெல்லாம் போட்டு வதக்கணும் ஸோ இது நல்லா வதங்கின பிறகு இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டு வதக்கிடுவேன் நான் வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் உருண்டை குழம்பு வந்து பருப்பு உருண்டையை தனியாக இட்லி பானையில் வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் குழம்புல போடுவாங்க எங்கள் அம்மா வந்து எப்பயுமே வந்து உருண்டை வந்து உருட்டி நேராக வந்து குழம்புலே கொதிக்கும் போது அதில் போட்டுருவாங்க அது நல்லதா நல்லா இருக்கும் சூப்பராக ஏன்னா வந்து கொதிக்கும் போதே அந்த உருண்டையில் வந்து அந்த குழம்போட டேஸ்ட் வந்து ஏறும் அதனால் வந்து சாப்பிடும் போது நல்லா இருக்கும் குழம்பு அந்த உருண்டை வந்து அந்த டேஸ்ட் எல்லாம் அப்சர்வ் ஆகி நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக ஸோ இப்போ நான் வந்து அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன் உருண்டை வந்து டைரெக்டாக குழம்பெல்லாம் ரெடி கொதிக்கும் போது அதில் போ அதில் உருண்டி போட போகிறேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் அரைச்சி நான் சேர்க்க போகிறேன் இந்த குழம்புல வந்து தேங்காய் அரைச்சி சேர்ப்பேன் நிறைய இல்லை கொஞ்சம் ஏன்னா இப்போ தேங்காய் இல்லாமையும் செய்யலாம் அது வந்து ரொம்ப அந்த காரக்குழம்பு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் தேங்காய் போட்டால் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா இருக்கும் இந்த உருண்டை குழம்போட ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் ஸோ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து புளி ஊற வச்ச புளியை வந்து நல்லா கரைச்சி அதையும் சேர்த்துட்டேன் இப்போ இது க அடுத்தது வந்து தேவையான அளவு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிட்டு மிளகாத்தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள் உப்பு அதையும் சேர்த்துருவேன் ஆனால் இந்த வீடியோவில் வந்து அதை நான் எடுக்காமல் விட்டுட்டேன் கொஞ்சம் மிஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து நான் மிளகாத்தூள் உப்பு எல்லாம் சேர்த்து குழம்பு கோச்சிட்டு இருக்கு இப்போ தேங்காய் அரைக்கிறதுக்கு இந்த உருண் உருண்டை மாவு அரைச்ச மிக்சிலேயே நான் இப்போ தேங்காய் அரைக்க போகிறேன் இது வந்து கீரை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கூட்டுக்காக இப்போ தேங்காய் வந்து அரைச்சிட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தேங்காய் தான் ரொம்ப போ போட்டால் ரொம்ப திக்காகிடும் அப்புறம் உருண்டை வந்து வேகிறதுக்கு 
கஷ்டமாயிடும் அதனால கொஞ்சம் சேர்த்தா போதும் இப்ப குழம்பு வந்து நல்லா கோச்சிட்டு இருக்கு இல்லை இப்ப இந்த தேங்காய் பேஸ்ட ஆட் பண்ணிடுவேன் ஸோ குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தண்ணியாக தான் இருக்கு தண்ணியா இருக்கிறது தான் நல்லது ஆக்சுவலி ஏன்னா உருண்டை உருட்டி போடும் போது அது வேகும் போதே அந்த பருப்பு கொஞ்சம் குழம்போட மிக்ஸ் ஆகி திக் ஆகும் ஸோ நம்ம நம்ம குழம்பு வைக்கும் போதே ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் தண்ணியா வைக்கிறது தான் நல்லது இப்போ ஸ்டவ் வந்து ஒரு மீடியம் ஹீட்ல வச்சுட்டு அது நல்லா குழம்பு கொதிக்க விடணும் அந்த டைம்ல வந்து நம்ம இந்த மாவு வந்து உருட்டி உருட்டி அதில் போடணும் நம்ம ஒரு சர்க்கிளாக அப்படியே போட்டுட்டே வரணும் போட்ட இடத்துக்கு மேலே உருண்டையை போடக்கூடாது அப்படியே ரவுண்டாக ஒரு ஒரு இடமா போட்டுட்டு வரணும் ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஹையில் இருக்கணும் அப்போதான் வந்து கொதிச்சுட்டே இருக்கும் நம்ம ஸ்லோவாக வச்சோம்னா அந்த ஹீட்டு பற்றாம உருண்டை வந்து கரைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நான் இப்போ எல்லா உருண்டையும் சேர்த்துட்டேன் இப்போ வந்து இது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே வந்து மூடி வச்சுடணும் மூடி வச்சோன்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸில் வந்து த்ரீ மினிட்ஸில் வந்து அது நல்லா வெந்து அந்த உருண்டையெல்லாம் மேலே வந்துடும் ஸோ அது கொதிச்சுட்டு இருக்கிற டைமில் வந்து நான் இப்போ கீரை கூட்டுக்கு வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கீரையை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து உருண்டை நல்லா வெந்து தனித்தனியா அது அப்படியே மேல வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா உருண்டை ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இன்னும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட்டோம்னா குழம்பு ரெடி ஆயிடும் குழம்பும் பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இப்ப திக் ஆயிடுச்சு ஸோ கீரை வந்து ஆல்ரெடி பாசி பருப்பு வேக வச்சதுல நான் கீரையை கட் பண்ணி போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது குழ குழ ரொம்ப தண்ணியாக ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு கீரையெல்லாம் கட் பண்ணி அதில் போடுறேன் இப்போது போட்டு இதை மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சோன்னா அந்த கீரை வந்து பாதியாக ஆகிடும் ஸோ கீரை கூட்டுக்கு வந்து நான் தேங்காய் பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு அரைச்சி சேர்க்க போகிறேன் இப்போது பச்சை மிளகாய் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த கூட்டு வந்து இந்த உருண்டை குழம்புக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த கூட்டு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ தேங்காய் அரைச்சி நான் சேர்த்துட்டேன் இப்போ ரொம்ப நேரம் கீரை வேக விட விடக்கூடாது அது பார்க்கறதுக்கு பச்சையாகவே இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு வேக வச்சா போதும் ஸோ இதில் வந்து நான் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் எதுக்குன்னா இந்த தேங்காவோட கலரும் இந்த பச்சை கீரையோட கலரும் கம்பைன் ஆகி அந்த மஞ்சத்தூளில் நல்ல ஒரு சூப்பர் கலர் கிடைக்கும் மஞ்சத்தூள் போட்டோன்னே நல்ல ஒரு க்ரீனிஷ் கலர் கிடைக்கும் ஸோ இது நல்லா வெந்த பிறகு இப்போ இதை வந்து நல்லா தேங்காய் நெல் தாளிச்சு கொட்டணும் தேங்காய் நெல் தாளிச்சு கொட்டினா நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இந்த கூட்டுக்கு எப்பயுமே இந்த மாதிரி தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றின கூட்டு அவியல் இதுக்கெலாம் வந்து நம்ம தேங்காய் நெல் யூஸ் பண்ணோம்னா நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ நான் வந்து இந்த மரச்சக்கு தேங்காய் என ஒரு சாம்பிள் கிடச்சிது அதில் தான் தாளிச்சு கொட்டுறேன் ஓ ஸோ இப்போ கீரையும் ரெடி ஆகிடுச்சு லஞ்ச் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட் சாதம் சாதம் மட்டும் லஞ்ச் டைமில் வச்சுப்பேன் சூடாக ஏன்னா எல்லாருமே லஞ்ச் டைமில் மத்தியானம் சாப்பிட்றதுன்றதுனால நான் முன்னாடியே வைக்க மாட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்தால் நம்ம தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் இது வந்து ஸோ எல்லாம் முடிச்சுட்டு வீடு கொஞ்சம் எடுத்து வைக்கலான்னு பார்த்தேன் பட் வீடு ஆல்மோஸ்ட் நீட்டாக தான் இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சம் காலையில் யூஸ் பண்ண டாவல்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட இடத்துல இருந்தது அதை மட்டும் எடுத்து ஒழுங்காக அந்த இடத்துல வச்சுட்டேன் மற்றபடி நான் நேற்று தான் மோக் பண்ணேன் ஃபுல்லாக ஸோ வீடு ஓரளவுக்கு நீட்டாக தான் இருந்தது 
இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பூ நேத்து மார்க்கெட் போனப்ப வாங்கியிருந்தேன் இது வந்து சாமந்தி பூ தான் அப்படியே இந்த செடியோடே இருக்கும் நான் தண்ணியில போட்டு வச்சிருக்கேன் வாடாம இருக்கணுங்கிறதுக்காக இது வந்து டெக்கரேஷனுக்காக இல்ல சாயந்தரம் சாமி படத்துக்கு வைக்கிறதுக்காக வச்சிருக்கேன் அப்புறம் ஈவினிங் இதை கட் பண்ணி சாமி படத்துக்கு வைப்பேன் ஸோ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் ஏன்னா கா பசங்க வந்து டீ பார்த்துட்டு ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த பிளேஸ் இது ஸோ கொஞ்சம் க திங்ஸ் அங்கே இங்கேயும் இருக்கும் அதை மட்டும் எடுத்து வச்சுருவேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரூமில் இன்றைக்கி வந்து பெட்ஷீட்லாம் எடுத்து வாஷ் பண்ணுவேன் ஏன்னா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நான் வாஷ் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி வந்து இதை வாஷ் பண்ணலான் இருக்கேன் ஸோ இதை மாற்றிட்டு வேறு போட்டுட்டு இதை வாஷிங் மிஷினில் போட்டுருவேன் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து வாஷிங் மிஷினில் போட்டுருவேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் இங்கேயும் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் ஏன்னா காலையில் எல்லாம் கிளம்பி எல் போனதுக்கப்புறம் எல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி அப்படியே இருக்கும் அதுவும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருவேன் இங்கே ஸோ எல்லாம் நீட்டாக எடுத்து வச்சாச்சு அவ்வளோதான் நான் யூஸ்வலாக இந்த டைமுக்கு அப்புறம் ஜிம்முக்கு போவேன் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் வேலை இருந்ததுனால ஜிம்முக்கு போகல வெளியில் கிளம்பிட்டு இருக்கேன் ஸோ வேலை முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் தான் டைம் இருக்கும் அப்படியே வரும்போது என் பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வந்துடுவேன் ஸ்கூலில் இருந்து ஸோ என் வேலை கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு வரும்போது சூப்பர் மார்க்கெட் போயிருந்தேன் என்னோடய டிஷ் வாஷர் டேப்லெட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அது வாங்கிறதுக்காக போயிருந்தேன் ஸோ இதான் அந்த டிஷ் வாஷர் டேப்லெட் ஃபார்ட்டி டூ டேப்லெட்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து கோல்ட் ஸ்டோரேஜு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் திங்ஸ்லாம் நிறைய இங்கே கிடைக்கும் நம்மளுக்கு வெளியில் நார்மல் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்காத திங்ஸ்லாம் இங்கே வந்து நிறையா கிடைக்கும் அது மாதிரி ஒரு ஸ்நாக் வந்து நேச்சுரல் சீ சிப்ஸு அதோட சீஸும் ஒரு பேக்கெட்டில் இருக்கும் என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்பயுமே இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து அதை வாங்க சொல்லுவான் ஸோ அதுவும் ஒரு பேக்கெட் வாங்க போகிறேன் இதான் அந்த மேலே இருக்கிறது தான் அந்த நேச்சு சிப்ஸ் அதோட சீஸும் இதுக்குள்ள இருக்கும் ஸோ அது ஒரு பேக்கெட் வாங்கினேன் வாங்கிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போகும்போது பொண்ணு பொண்ணையும் ஸ்கூல்லேருந்து கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டேன் என் பொண்ணு வந்து குளிப்பாட்டி ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு லன்ச் கொடுத்துருவேன் அவளுக்கு ஃபஸ்ட்டு அவள் எப்பயுமே குளிக்க போகும்போது இந்த பார்பி டால் இதையும் எடுத்துகிட்டு போவா குளிப்பாட்டுறதுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ரைஸ் சூடாக வச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் அப்பளம் பொறிச்சேன் பொறிச்சு என் பொண்ணுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் சாப்பிட்றேன் லன்ச்சு இது வந்து பீட்ரூட் பொரியல் நேற்று பண்ணது கொஞ்சம் இருந்தது அதுவும் இப்போ நான் சாப்பிட போகிறேன் ஸோ உருண்டை பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு டேஸ்டியாக அந்த குழம்போட டேஸ்ட்லாம் நல்லா ஏறி டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ப்ளஸ் அந்த பூண்டு கட் பண்ணி போட்டுருந்தோமே அதுவும் நல்லா இருந்தது டேஸ்ட்டு 
அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் என் பொண்ணு தூங்க வச்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஈவினிங் வந்து இப்போ இந்த பூ வாங்கி வச்சது சாமிக்கு கட் பண்ண போகிறேன் ஃபோட்டோக்கு வைக்கிற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்டெம்மு விட்டுட்டு கட் பண் கட் பண்ணி வைக்கிறேன் எல்லா பூவையும் இந்த பூ வந்து சாமி படத்துக்கு வச்சாலே அப்படியே பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அதே சாமந்தி பூ ஸ்மெல் வரும் இதுலேருந்து ரொம்ப இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு வரும் நல்லா தான் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ சாமிக்கு வந்து இந்த பூவெலாம் வச்சு விலைக்கு ஏற்றியாச்சு பாருங்கள் வச்சோடனே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே இந்த பூ ஸோ அவ்வளோதான் இது இதோட என்னோட ரொட்டீன் வீடியோ முடிஞ்சிச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்க